Hi friends, welcome back to Vikos. In the video unit for compiler design, we heap allocation. That is, heap memory. What is heap memory? Heap memory is allocation and deallocation. How memory manager is done? So, heap oriented issues. So, fundamentally, heap we have to store in the heap. In the issues, we have to create a dynamic program. We have to store all the objects and variables. So, what is dynamic create? I will create the objects and the variables in run time. So, we will store the heap in the run time. Then, we will manage the heap in the run time. We will manage the heap in the memory manager. So, what is the value of the memory manager? If we have a heap in the object, we will allocate the value of the heap memory. Then, we will finish the value of the object. We will free the memory and regain the value of the memory manager. So, in general, हीप में वही लर कर डाटा को स्टैक लर कर डाटा को इन्ना डिफरेंस नहीं पातो ना इपना और फंक्शन ये नल दिए गए इन्दा फंक्शन कुल्ले इधर और वेरिएबल डिक्लेयर पने रखा इंट एक्सन सो अपने इन्ना हो ना इन्दा इंट एक्स ओड़ा स्कोप डेट इस इन्दा इंट एक्सन कर दे ये व्लो ना रोल लाइवा रखूना इन्दा variables लां live आय रखो, that is heap ले रखो, so आधा इंगे next point लागू दिख पाएंगे, while local variables become inaccessible within the procedures, many languages enable us to create objects or other data whose existence is not tied to the procedure activation, so procedure call को इन the heap ले रखे data को सामान्य नहीं ले, that is for our इन the program execute आय मुड़ी के रवरियों इन the data ले लाय रखो, but next इन the heap manager ओरा role है ना रेंडे रेंडे role उन्नो इन the allocation इन्होंने अंदर deallocation, allocation ना इन्हें एक प्रोग्राम अंदर memory के कम बोधे, अंदर corresponding memory ये heap लें द, अंदर प्रोग्राम का अंदर specific object के allocate पन्दे, आदि वन्दे नोड़ allocation, तो ये इन्हें इन्हें मारी allocate पन्ना, उन्हें अंदर straight away possible आगे येरन्दा, अंदर request suppose ये बोल नाले जी भी इल्ल नाले mb के कर दे, अरे इटे नाले mb continuous space रखे अभी ना straight away अंदर space allocate पन्ने � Illa, suppose ada kita space illa, anda heap plus space patella, abri, na apa yang na bunuh na, OS kita kekau, anak space patella, inu kau jauh space couldn't get, adi kapuran anda space allocate bunuh. Then, whereas space itu OS kita kekau, tapi OS kita ini space illa, ini mal allocate bunuh mudi ada abri, na apa adi bishe, tapi application program kita soleru, memory not available abri. Then deallocation la inna na, na apa inda variable kala memory allocate pannnamo, program runna ay mudu jande, and the space vandhe na regain pannnu. So allocate pannna space vandhe, thirumma vangi irun. Adha inna oda deallocation. Ippon nama college join pannamo, nama ID card kudu pannamo, college mudu kye mudu, ID card thirumma vangi irun. Adha yam ari, one variable ullu varam bodhu, heap manager adhukku space allocate pannnu, and the variable mudu jande, and the variable ullu teva mudu jande, deallocate pannnu irun. ஆனால் இன்னும் போய்ண்டுதில் என்ன குடுத்திருப்பானா அது regain பண்ண memory OS கு hand over பண்ணிராது எனக்கு போதும் தேவல்லன் அது futureல வேறுதா variableுக்கு ஆண்டி வெச்சுகும் சோ இன்ன regain பண்ண memory memory manager வந்து straight away OS கு குடுக்காது சோ குடுக்காம் வேறு futureல தேவப்படுங்கு assumptionல அது வெச்சுகும் then ஒரு நல்ல memory manager space efficiency இருக்கொணும் அப்படினா என்ன overall heap space எனக்கு என் programல எவ்வளோ தேவுப்படுது அதை நாம் minimize பொண்ணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மி spaceல என்னால் run பண்ணம் முடிது அவ்வளோக்கு அவ்வளோ என் program efficient இருக்கு நார்த்தும் சு இங்க நம்ம என்ன பண்ணும் அப்படினா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ என் fragmentation minimize பண்ணம் முடிது ये प्रोग्राम अंदर नल्ला फास्टर रन्ना हो रन्ना ना मट्टम पता आदे अट द सेम टाइम अंदर रुम्बा फास्टर रन्ना हो सो इन द फास्टर रन्ना आगे मेमोरी मैनेजर इन्ना पन लाना अदि इन्ने इन्ना ऑब्जेक्ट ए हीप मेमोरी लव की दो अदा अंदर करेक्टा पाते करेक्टा तेवे की तमारी बच्चा अदोड़ा इफेक्ट अंदर எனக்கு வந்து heap memory allocate பண்டுரை, deallocate பண்டுரை, இது எல்லாம் இதோடை வேலை. அப்பா, ஒரு-ஒரு operation, that is memory allocation ஆருக்கட்டும், memory deallocation ஆருக்கட்டும், இது எல்லாமே repeated operation, அடிக்கடி நடந்தையிட்டே இருக்கும் programல. அப்பா, இந்த operationsல வந்து efficient ஆருக்கணும். So, efficient ஆருக்கணும், at the same time பார்த்தும்னா, ஒரு memory allocate பண்ணும், இல்லை memory deallocate பண்ணும் 
செஞ்சுதான் மெமரி மேனேஜர் சோ அந்த ஓவரால் ஓவர் ஹெட்டை நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ குறைக்க முடியுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ குறைக்க ட்ரை பண்ணும் ஸோ திரும்ப திரும்ப நான் ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிக்கி ஃபர்ஸ்ட் அலோகேட் பண்ணேன் திரும்ப டிஅலோகேட் அலோகேட் டிஅலோகேட் அலோகேட் டிஅலோகேட் வேற எதுவுமே நான் ப்ரோக்ராமில் பண்ணாம இதே விஷயம் திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே கூடாது ஸோ இதான் மினிமைஸ் த ஓவர் ஹெட்னா என்ன த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் ஸ்பெண்ட் பர்ஃபார்மிங் அலோகேஷன் அண்ட் டிஅலோகேஷன் அதான் நம்ம ஓவர் ஹெட்னு சொல்லும் அதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மினிமைஸ் பண்ண முடியுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ மினிமைஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து மெமரி ஹைராக்கி ஸோ மெமரி ஹைராக்கியில் ரொம்ப இன்டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டயக்ராம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன என் வெர்ச்சுவல் மெமரி ஆர் என்னோட ஹார்ட் டெஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபிசிக்கல் மெமரினா என்னோட ரேமு தென் கேட்சில் ரெண்டு லெவல் செகண்ட் லெவல் கேட்ச் ஃபஸ்ட் லெவல் கேட்ச் தென் லாஸ்ட்டாக ரெஜிஸ்டர்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே ப்ராசஸருக்குள்ளே எம்பர்ட் ஆகிருக்கும் தென் ஆக்சஸ் டைம் பார்த்தா என் டிஸ்க் ஆக்சஸ் பண்ண பதினஞ்சு எம்எஸ் ஆகும் ரேம் ஆக்சஸ் பண்ணால் நூற்றி ஐம்பது நானோ செகண்ட் வரையும் ஆகும் தென் கேட்செல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண செகண்ட் லெவலாக இருந்தால் மேக்சிமம் சிக்ஸ்டி நானோ செகண்ட் ஃபஸ்ட் லெவலாக இருந்தால் பத்து நானோ செகண்ட் ரெஜிஸ்டர்ஸாக இருந்தால் சிங்கிள் நானோ செகண்ட் இப்போ இதில் இருந்து கேள்வி என்ன ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக நம்மளால் எதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது இந்த டைமில் பார்த்தாலே தெரியுது ஃபாஸ்டஸ்ட்டாக என்னால் ரெஜிஸ்டராக ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது அப்போ கேள்வி என்னன்னா என்னோடய என்டையர் ப்ரோக்ராமை நான் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா முடியாது ஏன்னா ரெஜிஸ்டரோட சைஸ் என்ன அதிகபட்சம் முப்பத்தி ரெண்டு வேர்டு தான் அதனால் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ விஷயம் என்னென்னா சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ஏன் ஆக்சஸ் டைமும் கூடிரும் அதை ரீட் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு தேவைப்படுற டைமும் கூடிரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எந்த விஷயங்கள்ல நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறனும் ஸோ எதெல்லாம் வந்து நான் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறனோ அதை முடிஞ்ச அளவு ரெஜிஸ்டரில் வச்சுப்பேன் ரெஜிஸ்டரில் முடியாததை ஃபஸ்ட் லெவல் கேட்சில் வைப்பேன் ஃபஸ்ட் லெவல் கேட்சில் முடியாத செகண்ட் லெவல் கேட்ச் செகண்ட் லெவல் கேட்சில் முடியாததை ரேம்ல வைப்பேன் ரேம்லேயும் முடியலை அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு போவேன் ஸோ நம்ம எதை அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை முடிஞ்ச அளவு ரெஜிஸ்டர்ஸில் வச்சோம் அப்படின்னா என் ப்ரோக்ராமோட ஓவரால் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து நல்ல எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ என்கிட்ட ரெஜிஸ்டர்ஸ் வந்து குறிப்பிட்ட நம்பர் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே நான் எல்லா விஷயமும் வைக்க முடியாது ரொம்ப குரூஷியலாக எதை அடிக்கடி நான் யூஸ் பண்ணனும் அதை தான் வைக்க முடியும் இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் இங்கே கீ பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து லொக்காலிட்டி இன் ப்ரோக்ராம்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த லொக்காலிட்டி இன் ப்ரோக்ராம்குள்ளே அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா என்ன தான் ப்ரோக்ராமில் வந்து பத்தாயிரம் லைன் இருந்தாலும் ஜென்ரலாக ப்ரோக்ராம் ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எக்ஸிக்யூட்டிங் ஏ ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மால் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த கோட் அப்போ ஒரு சில கிட்லலாம் நம்ம கோடு பார்த்தோன்னா ரொம்ப பெரிய கோடாக இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய கோடாக இருந்தாலும் இவங்க சொல்ல வர விஷயம் என்னென்னா இந்த என்டையர் கோட் திரும்ப 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 ரன் ஆகாது அதுலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெசிஃபிக் போர்ஷன் ஆஃப் கோடு மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப ரன் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயத்தான் அவங்க லொக்காலிட்டி இன் அ ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லொக்காலிட்டி இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து டெம்போரல் லொக்காலிட்டி டெம்பரல் லொக்காலிட்டினா என்னென்னா இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ப்ரோக்ராம் வந்து தௌசண்ட்ங்கிற ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் ஃபஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ணுச்சு திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு திரும்ப தௌசண்ட்ங்கிற மெமரி லொக்கேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணு இந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம டெம்போரல் லொக்காலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஃப் த மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இட் ஆக்சஸஸ் ஆர் லைக்லி டு பி ஆக்சஸ்ட் அகெயின் வித் இன் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் திரும்ப திரும்ப நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் லொக்கேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை டெம்பரல் லொக்காலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேறஸ் ஸ்பேஷியல் லொக்காலிட்டினா என்னன்னு பார்த்தா இப்போ தௌசண்ட்ங்கிற மெமரி லொக்கேஷன் நான் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது தௌசண்ட் ஃபோர் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அடுத்த லொக்கேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணனா அதை வந்து நான் ஸ்பேஷியல் லொக்காலிட்டின்னு சொல்லுவேன் ஸோ இஃப் மெமரி லொக்கேஷன் க்ளோஸ் டு த லொக்கேஷன் ஆக்சஸ்ட் ஆர் லைக்லி ஆல்சோ டு பி ஆக்சஸ்ட் தட் இஸ் நான் முதல்ல தௌசண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு பக்கத்தில் சுற்றி இருக்கிற லொக்கேஷனை ஆக்சஸ் பண்ணனா அதை வந்து நம்ம ஸ்பேஷியல் லொக்காலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இங்கே நான் லொக்காலிட்டி இன் ப்ரோக்ராமில் என்ன சொன்னேன் ஒரு குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் கோடு மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்னு சொன்னேன் அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தா ஒரு மூணு காரணம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந
ஓவராலா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி என் ப்ரோக்ராம் வந்து அதோட மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் எங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணோம்னா இன்னர் மோஸ்ட் லூப் தட் இஸ் லூப்போட இருக்கிறதுலேயே இன்னர் மோஸ்ட் லூப் இல்ல ஏதாவது ரிகர்ஷன் பேஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்தால் அங்கே தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப இன்டெப்த் போக வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து மெமரி ஹைராக்கி யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்டிமைஸ் எப்படி பண்ண போகிறதுக்கு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மெமரி ஹைராக்கி நான் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்த மெமரி ஹைராக்கியை வச்சு நம்ம ஆப்டிமைஸ் எப்படி பண்ண போகிறோம் நம்ம அடிக்கடி என்ன யூஸ் பண்ணுவோமோ தட் இஸ் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போமோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கேட்சில் ஸ்டோர் பண்ணும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் பிளாக் பற்றிலாம் படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த பேசிக் பிளாக்னா என்ன ஃப்ளோகிராஃபில் பேசிக் பிளாக் இருக்கும் அப்போ என்னோட இப்போ ரெண்டு மூணு பேசிக் பிளாக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பி ஒன் இருக்கு பி டூ இருக்கு பி த்ரீ இருக்கு பி ஃபோர் இருக்கு இப்போ லாஜிக்கலி யோசிச்சு பாருங்க பி ஒனுக்கு அப்புறம் என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும் பி டூ தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்போ நான் பி ஒனையும் பி ஃபோரையும் மெமரியில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வச்சேன்னா ஒன்றும் யூஸ் இல்லை அதே வந்து பி ஒனையும் பி டூவையும் வச்சேன்னா பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சா அது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பிளேஸ் பேசிக் பிளாக்ஸ் தட் ஆர் லைக்லி டு ஃபாலோ ஈச் அதர் கண்டினியூஸ்லி ஆன் த சேம் பேஜ் தென் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பிலாங்கிங் டு த சேம் லூப் ஒரே ஃபார் லூப் இல்லை ஒரே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருந்தால் அதுவும் திரும்ப திரும்ப ஒன்றா எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது தென் லாஸ்ட் பாயிண்டில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெம்பரல் ஆர் ஸ்பேஷியல் லொக்காலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டேட்டாவோட லேஅவுட்டை சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லைனா எந்த ஆர்டரில் கம்ப்யூட்டேஷன் நடக்குதோ அதை சேஞ்ச் பண்ணலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை திரும்ப திரும்ப விசிட் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் மட்டும் பண்ணுது ஸோ பெரிய டேட்டாவை விசிட் பண்ணுது ஆனால் அது பண்ணுற கம்ப்யூட்டேஷன் வந்து அங்கே ஒரு சின்ன சப்செட் ஆஃப் டேட்டா மேலே மட்டும் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எது எனக்கு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவோ அந்த சின்ன டேட்டாவை மட்டும் ஒரு ஸ்மாலர் லெவல் ஒரு ஃபாஸ்டர் லெவல் ரெஜிஸ்டருக்கோ கேட்ச்கோ காப்பி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் ஆப்ரேஷன் வேணுமோ அந்த ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் ஆப்டிமைசேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து ரெடியூசிங் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா என்ன நான் மெமரி அலோகேட் பண்ணும்போது எனக்கு கொஞ்சம் எம்டி ஸ்பேசஸ் வேஸ்ட்டாக போகும் ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த மூணு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபஸ்ட் ஃபிட் பெஸ்ட் ஃபிட் வஸ் ஃபிட் இதை நம்ம ஓஎஸ்ல ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கேன்னா நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இதை ஜஸ்ட் மேலோட்டமாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ பெஸ்ட் ஃபிட்டே அவங்க இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி ஆக்குறாங்கன்னு பார்த்தா பின்னிங்னு ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ பின்னிங்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா என்னோட ஃப்ரீ ஸ்பேஸை சின்ன சின்ன பின்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன டப்பாவாக பிரிச்சுக்கிறோம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு இருபத்தி நாலு எம்பிக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இதை நான் மூணு டப்பாவாக பிரிச்சுக்கிறேன் எட்டு எம்பி அகெயின் எட்டு எம்பி அகெயின் எட்டு எம்பி அப்போ என்ன ஆகிடுது ஒரு பெரிய சங்க் ஆஃப் டேட்டா வந்து சின்ன சின்ன பின்ஸாக பிரிஞ்சிருது இதனால என்ன பெனிஃபிட்னா ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வந்து கம்மியாக நடக்கும் ஸோ இங்கே இவங்க ஜென்ரலி என்ன பண்ணுறாங்க தே ஹவ் மெனி மோர் பின்ஸ் ஃபார் த ஸ்மாலர் சைஸஸ் ஸோ சின்ன சின்ன சைஸாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்னதாக பிரிக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சின்னதாக பிரித்து வச்சுக்கிறாங்க தென் அடிஷ்னலாக ஒரு லியா மெமரி மேனேஜர்னு ஒன்று இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணுன்னா எயிட் பைட் பவுண்ட்ரிஸ் ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க லியா மெமரி மேனேஜருக்குள்ளே எல்லாமே எயிட் பைட் பின்ஸாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அது அடிஷ்னலாக இந்த லியா மெமரி மேனேஜர்லேயே ஒரு வைல்டர்னஸ் சங்க்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது வந்து அடிஷ்னலாக இந்த எயிட் பைட் பவுண்ட்ரிஸ் இல்லாமல் எயிட் பைட் பின்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய சைஸ் பின்னை வந்து வைல்டர்னஸ் சங்க் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இந்த லியா மெமரி மேனேஜரில் நம்ம எப்படி விஷயங்கள் அலோகேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஸ்பேஸ் சங்க் ஆர் ஸ்பே ஈக்குவலண்டான பின் அவைலபிளாக இருந்தால் அதை ஸ்ட்ரைட்டாகவே அலோகேட் பண்ணிடும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இப்போ எனக்கு எட்டு எம்பி ஸ்பேஸ் தேவைப்படுது ஒரு பத்து எம்பி தேவைப்படுது அது ஸ்ட்ரைட்டாகவே எனக்கு ப்ரைவேட் பின்னாக கிடைக்கல ப்ரைவேட் பின்னா என்ன எக்ஸ்க்ளூசிவாக எனக்கு கிடைக்கல ஸோ அந்த கேஸில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா
சோ இந்த போர்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கு இந்த போர்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கு ஆனா கண்டினியூஸா இல்ல தட் இஸ் கண்டினியூஸா இல்ல அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம கம்பைன் பண்ணுவோம் ஸோ இதை டெக்னிக்கலி கொலாஸ் பண்றோம்னு சொல்றாங்க ஸோ மல்டிபிள் செங்ஸ் வந்து வேற வேற இடத்துல ஃப்ரீயாக இருந்தால் இதை கம்பைன் பண்ணி ஒரு பெரிய செங்காக ஆக்கிடுறோம் ஸோ அந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் காம்பினேஷன் என்ன பண்றாங்க என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஒன்னு வந்து பவுண்டரி டேக் ஸோ பவுண்டரி டேக்னா என்னன்னா ஒரு ஒரு செங்க் இருக்குல்ல ஒரு ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் ஏ மெமரியையும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரு சில வைட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அந்த portion of memory or and the chunk la nam enna pannuvona adu vande free or used on indicate panna or bit vekkirom that is and the specific block vande current ah free ah iruka illa used ah iruka apdi so additional ah and the free used bit pakkathile nam enna vekkirona number of bytes and the chunk la evlo total number of bytes irukku ingra vishayamu வச்சுக்கிறோம் ஸோ ரெண்டே விஷயம் தான் பவுண்டரி டேக்ல என்ன பண்றோம் ஒரு ஒரு சங்க்லயும் ஃப்ரீயா ஒரு யூஸ்ட் பிட் வைக்கிறோம் எதுக்கு வைக்கிறோம் அது கரண்டா யூஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு பாக்க தென் அடிஷ்னலா என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் அந்த சங்க்ல எவ்வளவு இருக்குங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணியும் நம்ம ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கிறோம் தென் செகண்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்னா டபுள் லிங்க்ட் லிஸ்ட் ஸோ லிஸ்ட பத்தி நம்ம டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சப்ஜெக்ட்ல படிச்சிருக்கோம் நீங்க வந்து ஒரு டபுள் லிங்க்ட் லிஸ்ட் வைக்கிறோம் ஸோ இங்க என்ன பண்றோம்னா ஃப்ரீ ஃப்ரீ செங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ லிங்க் இன் அ டபுள் லிங்க் லிஸ்ட் ஸோ ஒரு லிங்க் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃப்ரீ செங்க வந்து அதோட லிங்க் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் வேற ஒண்ணுமே இல்லை தென் லாஸ்டா வந்து மேனுவல் டி அலோகேஷன் ஆஃப் மெமரி இப்ப சி மாதிரி லாங்குவேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீங்கிற மெத்தட் கால் பண்ணோம் அப்படின்னா மெமரி வந்து டி அலோகேட் ஆகும் நம்ம மேனுவலா டி அலோகேட் ஆகும்போது கொஞ்சம் எரர்ஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ரெண்டு எரர் ரெண்டு எரர் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எரர் வந்து we are failing to delete data that cannot be referenced is called a memory leak error appa idoda artham enna na ninga code la or anju variables use pannirkeenga friends say for example code la edho rendu variable use pannirkeenga nu vechikalam int x int y idella ninga int in declare pannama malloc function use panni idukku memory allocate pannirkeenga appa enna nadakkanum en code mudiyumbodhu kadasi point ku na varumbodhu திரும்ப அந்த எக்ஸுக்கு அலோகேட் பண்ண மெமரியும் ஒய்க்கு அலோகேட் ஆன மெமரியும் நான் ஃப்ரீ பண்ணி விடணும் ஆனா அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன என்ன பண்ணிட்டாரு எக்ஸுக்கு அலோகேட் பண்ண மெமரியை மட்டும் ஃப்ரீ பண்ணி விட்டு ஒய்க்கு அலோகேட் பண்ண மெமரியை ஃப்ரீ பண்ணி விடாம மறந்துட்டாரு அப்ப அந்த ஒய்ங்கிற விஷயம் அந்த மெமரி லொகேஷன்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனா அது ஃபியூச்சர்ல யூஸும் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த மெமரி லீக் கேரன்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் வந்து ரெஃபரன்சிங் டிலிட்டட் டேட்டா இஸ் அ டேங்லிங் பாயிண்டர் ஸோ டேங்லிங் பாயிண்டர் யாரன்னு சொல்லுவோம் டேங்லிங் பாயிண்டர்னா ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ல புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்டரும் இந்த பாயிண்டரையும் என் மெமரியில இந்த ஆப்ஜெக்ட பாயிண்ட் பண்ணுது இந்த பாயிண்டர் இந்த ஆப்ஜெக்ட பாயிண்ட் பண்ணுது இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்பெசிபிக் ஆப்ஜெக்ட டிலீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த மெமரி லொகேஷனை நான் ஃப்ரீ பண்ணிடுறேன் ஆனால் இந்த பாயிண்டர் இருக்கு இல்ல பாயிண்டர்னா என்ன பாயிண்டர் இஸ் நத்திங் பட் ரெஃபரன்ஸ் டு என் மெமரி லொகேஷன் இந்த பாயிண்டரை இன்னும் இதை பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்றேன் ஃப்ரீ ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த மெமரி லொகேஷனை ஃப்ரீ பண்ணி விட்டுடுறேன் ஆனா இந்த பாயிண்டரை வந்து இதை பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இதனால என்ன சார் டிராபேக் ஆகும் இப்ப வேற ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு வேற ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம்னு வேற ஏதோ ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இன்ட் டபுள்யூ ஸோ இந்த வேரியபிளுக்கு நம்ம மெமரி அலோகேட் பண்ணும் போது ஏன் மெமரி மேனேஜர் என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷனை கொடுத்துருது அப்போ டபுள்யூக்கு வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் லொக்கேஷன் எனக்கு கிடச்சிருது இப்ப நான் இந்த லொகேஷன்ல இந்த மாடிபிகேஷனும் பண்ணல டபுள்யூ மட்டும் வச்சிருக்கேன் ஆனா இதே லொகேஷனை வேற யார் பாயிண்ட் பண்றா இந்த பாயிண்டரும் பாயிண்ட் பண்ணுது அப்ப இந்த பாயிண்டர் தெரியாம இந்த லொகேஷனை வந்து தப்பா மாடிஃபை பண்ணிருச்சுன்னா என்ன ஆயிடும் இந்த டபுள்யூ வேல்யூ மாடிஃபை ஆயிடும் ஸோ இதைதான் வந்து டேங்லிங் பாயிண்டர்னு சொல்லுவோம் டேங்லிங் பாயிண்டர்னா என்ன என் மெமரி லொகேஷன் டெலிட் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் என் பாயிண்டரை வந்து அந்த டெலிட் ஆன மெமரி ஆப்ஜெக்டே பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதான் வந்து டேங்லிங் பாயிண்டர் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளவுதான் இதுல இருக்க கீ பாயிண்ட்ஸ் நான் சொன்ன விஷயங்கள் இங்க இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா போதும் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹீப் லொக்கேஷன் முடிஞ்சு வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷ